നമ്മൾ എപ്പോഴും പരാതി പറയുമില്ലേ ഓർമ്മ നിൽക്കുന്നില്ല മോശം മെമ്മറിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോഡൊക്കെ ഇറക്കി വെക്കണം ആവശ്യമില്ലാത്ത ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചിട്ട് എന്തിനാന്നൊക്കെ യുനോ വാട്ട് നോൺ സെൻസ് നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് ശേഖരിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന അറിവിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണെന്നറിയോ രണ്ട് ക്വിൻറ്റില്യൻ ബൈറ്റാണ് രണ്ടിന് ശേഷം പതിനെട്ട് പൂജ്യം വരുന്ന സംഖ്യയാണത് അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ഭാഷകൾ മാതൃഭാഷ പോലെ പഠിക്കാനും പന്ത്രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സബ്ജക്റ്റിൽ ഡിഗ്രി എടുക്കാനും ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് എൻസൈക്ലോപീഡിയ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാനുള്ള അളവാണത് അപ്പോൾ തലച്ചോറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ പ്രശ്നം അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എങ്ങനെയെന്നുള്ള അറിവില്ലായ്മയാണ് നിമോസൈൻ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു ഗ്രീക്ക് ദേവതയുണ്ട് ഓർമ്മശക്തിയുടെ ഗോഡസ് ആണ് അവർ അവരുടെ പേരെന്നാണ് നെമോണിക്സ് എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടം മുതലേ ഇതുപോലത്തെ ലേണിംഗ് മെത്തേഡൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ സി ഇതിപ്പോൾ ഗ്രീക്ക് എന്നല്ല പാകിസ്ഥാൻ എന്നാണ് ഈ പേര് വന്നതെന്നാണെങ്കിലും അത് നമ്മളൊന്നും ബാധിക്കില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഫിഗേഴ്സൊക്കെ കുറച്ചങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങുമല്ലേ There is no such thing as bad memory, only trained memory or untrained memory. ഒരു ലൈബ്രറി മനസ്സിലേക്ക് എടുക്കൂ നിലത്ത് ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ കൂട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ബുക്ക് വേണം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ താഴെ എവിടെയെങ്കിലും ആവും കുറേ നേരം നോക്കിയിട്ടും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയ ഒരു ഒരു ഓർഡറും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ വാരി വലിച്ചിട്ടൊക്കെ നോക്കുമായിരിക്കും അവസാനം തീരെ കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കും അതിനകത്തില്ല എന്നുള്ളത് ഉണ്ടാവും മിക്കവാറും കാണാത്തതാവും ദിസ് ഇസ് എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ വി ട്രൈ ടു റീകോൾ സംതിങ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ മറന്നുപോയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല ആ പുസ്തകങ്ങൾ അവിടെ കൂട്ടിയിട്ട പോലെ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ ഒട്ടും ഓർഗനൈസ്ഡ് അല്ലാതെ അവിടെ ഇങ്ങനെ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ കുറേ കാലം കൊണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം ഓർത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ അൺഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഇൻഫർമേഷൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞെരുങ്ങിപ്പോവും ഇനി ആ ലൈബ്രറിയിലെല്ലാം കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ നോവൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയട്രി ഒരു സ്ഥലത്ത് പിന്നെ അക്ഷരക്രമത്തിൽ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് എത്ര പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാം ഡിക്ഷണറിയിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളൊരു ഫംഗ്ഷന് പോയി എന്ന് വിചാരിക്കൂ അവിടെ നിങ്ങൾ ഒരാളെ കണ്ടു നിങ്ങളവരെ കണ്ട സമയം കുറച്ച് മാസം മുമ്പ് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് പക്ഷേ പേര് മാത്രം ഓർക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മൾ പറയില്ലേ നാവിൻ്റെ തുമ്പത്തുണ്ട് സി യു ട്രൈൻ ടു റീകോൾ നോ സോറി അവിടെ നിങ്ങൾ മറന്നു എന്ന് ഉറപ്പിക്കും ഇനി മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾ കുറച്ച് രസികനാന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അപ്പോൾ അയാൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പേര് പറയുന്നില്ല പകരം ഞാനൊരു മൂന്നാല് പേര് തരാം എന്നിട്ട് അയാൾ പറയുകയാണ് ഗിരീഷ് നിവിൻ ദിലീപ് ദിനീസ് ഓ ദിലീപ് സി അപ്പോൾ നിങ്ങളത് മറന്നതല്ല അതവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓർമ്മകളെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെക്കണമെന്ന് ന്യൂമോണിക്സിലൂടെ പഠിക്കാം മെൻറ്റൽ കാറ്റലോഗ് എന്നാണ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ മെത്തേഡിൻ്റെ പേര് ഇൻട്രോ കുറച്ച് കൂടിപ്പോയോ ക്ഷമിക്കണം വിഷയത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയം എനിക്ക് ഈ ഒറിഗാമി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഒറിഗാമി അറിയില്ലേ ഈ പേപ്പർ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ഉണ്ടാക്കില്ലേ അപ്പോൾ എന്നാൽ വാക്കൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ അമ്മാമിന് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തരും ഈ ജമ്പ് ചെയ്യുന്നത് അവളെയൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ എനിക്ക് മാത്രമേ ഇതൊക്കെ അറിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ വലിയ ആളാവണ്ടേ അപ്പോൾ പാഠപുസ്തകത്തിൽ പഠിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്റേഴ്സ് കയറും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ഉണ്ടാക്കും അതിന് രണ്ട് തോട്ടാണ് ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി അത് വേണ്ടല്ലോ രണ്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ബാഗിൻ്റെ കനം കുറച്ച് കുറയും ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്കന്ന് ഈ ലൈൻ ലെങ്ത്തിലൊന്നും കയറാനുള്ള നോളജ് ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാറ് ഇന്നലെയമ്മ പിറ്റേ ദിവസം എന്നെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവിടാൻ വന്നു എന്നിട്ട് എൻ്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചറിനെ കണ്ടു ഭാനുമതി ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ പാവൻ ടീച്ചറായിരുന്നു അപ്പോൾ ടീച്ചറിനോട് പറഞ്
പക്ഷെ പിന്നീടുള്ള ഫാമിലി സർവീസുകളിൽ ഇന്നലെയും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ കഥ പറയും അപ്പോൾ പിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് നോക്ക് ഞാനൊരു ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു സ്പെഷ്യൽ എബിലിറ്റി എന്ന് പറയാൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മലയാളത്തിൽ ഞാൻ ഫുള്ള് മാർക്ക് എടുക്കും പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളിൽ അപ്പപ്പോൾ തോന്നുന്ന പോലെ എന്നാലും ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ടിരുന്ന ഒരു കമൻറ്റ് അവൻ നല്ല ഓർമ്മശക്തിയുള്ള കുട്ടിയാണെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പാഠപുസ്തകം വീട്ടിലെത്തിയ വായിക്കില്ല ഇല്ലല്ലോ അതൊക്കെ കയറി കളഞ്ഞില്ലേ നോട്ട് എഴുതി എടുക്കില്ല ഓർമ്മിച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യില്ല ന്യൂമോണിക്സ് പോയിട്ട് എം എ എഴുതാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പോലും ഒന്നും അറിയില്ല എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാവും അങ്ങനെ നല്ല മെമ്മറി ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കമൻറ്റ് ഒരുപാട് നാൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മെമ്മറി കോമ്പറ്റീഷനൊക്കെ ജയിക്കുമായിരുന്നു പിന്നീട് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഐ വാസ് ഐ വാസ് എ വെരി ഒബ്സേർവ് ആൻഡ് കേട്ട് നൗ ഹാവിങ് എ ഗുഡ് മെമ്മറി ഇസ് എ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ബീങ് എ വെരി ഗുഡ് ഒബ്സേർവൻറ്റ് ദേ ദർ ഇറ്റ് ഈസ് അവർ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്റർ ഒബ്സർവേഷൻ സ്കില്ല് കൂട്ടുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വേറെ തന്നെ ഒരു എപ്പിസോഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇപ്പോൾ സ്വയം ഒബ്സർവേഷൻ സ്കില്ല് നന്നായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റും നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് മിസ്സാവുന്നത് കാണാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടി ചെറിയൊരു കാര്യം ചെയ്യാം റെഡിയല്ലേ സോ ഇമാജിൻ നിങ്ങളൊരു ട്രാഫിക് സിഗ്നലിൽ സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുകയാണ് ആ ട്രാഫിക് ലൈറ്റ് ബോർഡിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കൂ അതിൻ്റെ ഓർഡർ പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ തോന്നുമായിരിക്കും നിൽക്കട്ടെ കൺസിഡർ യുവർ സെൽഫ് ഇൻ എ സിനാരിയോ നിങ്ങൾ ഈ കോൺബനേഗ ക്രോർപതി പോലത്തെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോടി രൂപ കിട്ടണോ വേണ്ടിയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കോൺഫിഡൻസ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞില്ലേ എന്താ ഇങ്ങനെ ഹൗ മെനി ടൈംസ് എത്ര തവണയാണ് നമ്മൾ ഡെയിലി ഇത് കാണുന്നുണ്ടാവുക എന്നിട്ടും നോക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യം നോക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇനി പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ദിസ് ഇസ് എ ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ നിങ്ങളൊരു ബസ് ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിലൊരു അമ്പത് പേരുണ്ട് ലിസൺ കെയർഫുള്ളി ഈ ബസ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റോപ്പിലെത്തി ഒരു പത്ത് പേര് അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി മൂന്ന് പേര് പുതുതായിട്ട് കയറി കുറച്ചുകൂടി പോകുമ്പോൾ ബസ് ഇനിയും രണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് നിർത്തി ഈ രണ്ട് സ്റ്റോപ്പിലും നാല് പേര് വീതം ഇറങ്ങിപ്പോയി ആദ്യത്തെ സ്റ്റോപ്പിൽ മാത്രം മൂന്നാൾക്കാർ കയറി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റോപ്പിൽ പിന്നത്തെ സ്റ്റോപ്പിൽ ആരും കയറിയില്ല കുറച്ചുകൂടി കഴിയുമ്പോൾ ബസ്സിനൊരു മെക്കാനിക്കൽ ഫെയിലിയർ വന്നു അപ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് പണിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ടെൻഷനായി അവർക്ക് ഓഫീസിലെത്താൻ ലേറ്റായി അപ്പോൾ അവർ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു ഇറങ്ങി നടക്കാം അങ്ങനെ ഒരു എട്ട് പേര് നടന്നു ഇറങ്ങി നടന്നു അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും റിപ്പയറൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ബസ് റെഡിയായി അവ അവസാനത്തെ സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പിലെത്തി അതിൽ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ അവിടെ ഇറങ്ങി ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യു ബീങ് വെരി ട്രിക്കി അല്ലേ എനിക്കറിയാം ഒരു ടെസ്റ്റാണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറങ്ങിയ ആൾക്കാരെയും കയറിയ ആൾക്കാരൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അവസാനത്തെ സ്റ്റോപ്പിൽ എത്ര പേര് ഇറങ്ങി എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാവും ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഗസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അയ്യട അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എനിക്കറിയാം രണ്ട് ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ആ ബസ് എത്ര തവണ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ആഹാ ചിലവർക്കെങ്കിലും ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ദാറ്റ്സ് റൈറ്റ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്ന് ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുക എന്നുള്ളൊരു മുൻധാരണ നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാവണം നിങ്ങൾ ആ ഫാക്ടർ ശ്രദ്ധിച്ചത് ഞാനൊന്ന് മിസ്ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു എന്നാലും ഇന്ന് ചോദ്യമായിരിക്കും ഒരു നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കണ്ടീഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ പഠിച്ച് വെച്ചത് അപ്പോൾ ഇന്ന ചോദ്യമൊക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ധാരണ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓരോരോ ആൾക്കാരെയും എണ്ണുന്ന തിരക്കിൽ ആ ബസ് എത്ര തവണ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ നിങ്ങൾ മറന്നു പോയതായിരിക്കണം അതായത് യു ഡിൻ പേ അറ്റൻഷൻ ടു ഓൾ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലേ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക
നമ്മൾക്ക് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ശബ്ദം നിങ്ങളുടെ പേര് തന്നെയാണ് എന്നാണ് ബിക്കോസ് വി ആർ അവർ ഓൺ ഹീറോസ് ഇവൻ വിൽ ലൈൻ തിങ്സ് ഈസ് എ ഹീറോ മിക്കപ്പോഴും നമ്മുടെ താല്പര്യം ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടറിലായിരിക്കും ഐ ഫാക്ടർ നിങ്ങളല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടത് എന്തെങ്കിലും അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെ തന്നെ ബന്ധപ്പെടുത്താൻ പറ്റി എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അത് ഓർത്തു വെക്കാൻ മനസ്സിലേക്ക് എടുക്കാൻ ഒരുപാട് എളുപ്പമാവും ഒരു നല്ല കഥ പോലെയോ സിനിമ പോലെയോ അത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യൂ എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ തന്നെ അതിനകത്തേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യണം തന്മാത്ര എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് പഠിക്കുമ്പോൾ തുഗ്ലക്കിനെ പോലെ അതിന് പകരം നിങ്ങൾ ആ കുതിരയിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന പോലെ വിചാരിക്കുക നമ്മൾ കുഞ്ഞുനാളിലൊക്കെ കാണുന്ന സിനിമയുടെ പോലും കോമഡി സീൻസൊക്കെ എത്ര ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുക അപ്പം എന്താ ഇൻട്രസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കാര്യം ഇപ്പോൾ ഈ സബ്ജക്റ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ വിശദമായിട്ടൊരു എപ്പിസോഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് സി നമ്മുടെ കാഴ്ചയുടെ ഓർമ്മശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് കേൾവിയുടെ ഓർമ്മശക്തിയെക്കാളും ഇരുപത് ഇരട്ടി കൂടുതലാണ് കണ്ണും ബ്രെയിനും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നാടുകൾ ചെവിയും ബ്രെയിനും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നാടുകളിനേക്കാളും ഇരുപത് ഇരട്ടി സ്ട്രോങ് ആണ് അത് തന്നെയാണ് കാരണം സോ വിഷ്വലൈസേഷൻ്റെ പവർ ഒരിക്കലും അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യരുത് നേരിട്ട് കാണുന്നതിനേക്കാളും ഒരുപാട് അധികം ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും നമ്മൾ ജിമ്മിൽ പോയി ശരീരം നല്ല സ്ട്രോങ് ആക്കി വെക്കില്ലേ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനും വെച്ചോളൂ അതിനെ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കാനുള്ള എക്സസൈസുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാലൊക്കെ ഫ്രാക്ചറായി കിടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം അത് കഴിഞ്ഞ് എണീറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നടക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ അത് നമ്മൾ ഒട്ടും അനുസരിക്കാത്ത പോലെ തോന്നും ഇതേപോലെ തന്നെയാവില്ലേ തലച്ചോറിൻ്റെ പേശികളും അതിനെപ്പോഴും ആക്റ്റീവായി നിർത്തണം കൂടുതൽ ഷാർപ്പാക്കി നിർത്തണം ഇടയ്ക്ക് ചെറിയ സ്ട്രെയിൻ കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ബ്രെയിൻ ടീസേഴ്സ് ചെസ് പസിൽസ് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഇൻവോൾവ് ആവും ഇപ്പോൾ മെമ്മറി റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരുപാട് ഗെയിം പോലത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ഈ ഫോണൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് കോയിൻ ബോക്സൊക്കെ ഉള്ള സമയം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേരുടെ നമ്പർ കാണാതെ അറിയായിരുന്നു ഫോൺ നമ്പേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര കൺവീനിയൻ്റ് ആണ് യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു സേവ് ഇറ്റ് അല്ലേ ഏറ്റവും അടുത്ത ഫ്രണ്ടിൻ്റെയോ സ്റ്റാഫിൻ്റെയെങ്കിലും നമ്പർ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ അപ്പം എന്താ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ മെമ്മറീനെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ തിരിച്ച് സെർവ് ചെയ്യുക ഓർമ്മിക്കാൻ ഒരു എഫേർട്ടും കോൺഷ്യസ്ലി എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് മറന്നു പോകുന്നതെന്ന് കംപ്ലയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്താ കാര്യം ഓൾവേസ് ട്രസ്റ്റ് യു മെമ്മറി ഷോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സിക്സ്ത് സെൻസിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാറുണ്ട് ആറാം ഇന്ദ്രിയം ശരിക്കും അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ് നമുക്കുള്ള അഞ്ച് സെൻസസ് ഒരുമിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമതയോടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു തരം ഇല്യൂഷനാണ് ആറാം ഇന്ദ്രിയം എന്ന് പറയും ഇതിവിടെ പറയാൻ കാര്യം നമ്മളൊരു വസ്തുത പഠിക്കാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കുള്ള എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഒരുമിച്ച് അതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയാൽ മെമ്മറി അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പീക്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയം ഇല്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതായിട്ട് ടെൻഷൻ ആവേണ്ട ഒന്നുമില്ല അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അനുപാതം എന്ന് പറയുന്നത് വായിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കേൾക്കുന്നതിൻ്റെ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനം കാണുന്നതിൻ്റെ അമ്പത് ശതമാനം പറയുന്നതിൻ്റെ അറുപത് ശതമാനം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഇനി വായിക്കുകയും കേൾക്കുകയും കാണുകയും പറയുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടിയാകുമ്പോൾ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്കുള്ള എല്ലാ സെൻസുകളും ഒരുമിച്ച് ഒരു ഓർമ്മ ശേഖരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഒച്ചത്തിൽ വായിച്ച ഓർമ്മ കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ ബിക്കോസ് യു ആർ ആഡിങ് അൻ അത് സെൻസ് ടു ഇറ്റ് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് കാണുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഈ വിഷയത്തിനൊരു ആമുഖമായിട്ട് എടുത്താൽ മതി ഒരു ലാംഗ്വേജ് പുതിയ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുന്ന പോലെ ഒരുപാട് കവർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പോഴും ചില പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പഠിച്ചെടുക്കാവുന്ന ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ചിലരുടെ പ്രശ്നം പേര് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നായിരിക്കും ചിലവർക്ക് നമ്പേഴ്സ്